Oh, buongiorno, beh che c'è? Clinic Camper. Niente, oggi volevo far vedere due o tre cosine inerenti al montaggio delle sospensioni che sono della Easy Top, che io ne ho già comperate al quante, costano meno che le più blasonate, però fanno la stessa funzione e durano nello stesso tempo. Comunque questi qua si comprano online, costano molto meno e per me sono valide. Questa non è marcata, comunque lo stesso, questa è la nera, io la metto nel lato guida. Questa si tratta di un Ford Transit vecchio con cellula Rimor. Allora vi volevo spiegare una cosa, eh, onde, perché voi non diventate tanto matti, tutto in diretta. Eh. Allora questo è il suo tampone che l'ho dovuto un po' sgarugliare perché non riuscivo a tirarlo via poi dopo martello e scalpello e abbiamo fatto le cose alla buona ma è venuta mette con le chiavi vedete che c'è una, una chiavina che è, ve lo dico subito di 65 ma è difficile prenderlo quel dischetto che vedete qui questo è un dischetto che evita vedete, è ribattuto una parte verso il telaio che è questa, e una parte verso l'ammortizzatore in modo che non si sviti e che non giri. Praticamente è un atto bloccante come meccanico come si facevano una volta. Allora, una cosa che vi dico, ci vuole un ponte, perché se per caso gli altri uno li potrebbe anche riuscire a fare alla, diciamo così, alla spera in Dio in mezzo a una strada o in un garage senza ponte con solo un, un crick, Tante volte può venire questi invece, vedete, tutta ruggine, tutta mangiata, era tutto, era un blocco unico col pezzo dietro. Allora, svitol, innanzitutto, poi si ribattono i pezzi, almeno uno, quello che sta dalla parte di qua, di questo dischetto, si rivolta verso l'alto, e poi dopo con martello e scalpello nei lati si svita. Tirate qualche, scomodate qualche santo, ma ce la fate. Questo praticamente era saldato, eh, non ce la si faceva. Comunque, eh, ci vuole un ponte, ragazzi. Provate, se ci provate, se ci riuscite bene, eh, se no, oh, ve l'ho detto, cosa ci vuole. Poi vedete, lì sotto è dove era abitato, adesso l'abbiamo unto bene e lo ingrasseremo. Poi dopo cosa si fa? Gli easy top sono fatti in un certo modo, ci va questa piastra che è fornita di una chiave a brugola che l'hanno sberigliata che è quella che andrà a essere abitata sotto nel telaio posti quelli dopodiché le due viti andranno accoppiate qua e qua andrà stretto il tutto poi con i suoi buloni che ci sono ovviamente in dotazione, che sono lì, vedete, quei due buloni lì, viene tutto stretto e poi l'ammortizzatore viene fissata all'albero sotto attraverso delle apposite staffe che sono ancora dentro la scatola. Per il momento questo è tutto e andiamo avanti!